ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தற்போது திமுகவை சேர்ந்த முக்கியமான நிர்வாகிகள் தற்போது காசை வாங்கி கொண்டு அதிமுகவுக்கு மாறி இருப்பது திமுகவினரையே ஒரு பெரிய கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அது பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் ஈரோடு மாவட்டம் டி என் பாளையம் யூனியனில் நடந்து முடிந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் மொத்தம் உள்ள பத்து இடங்களில் திமுக கூட்டணி ஏழு இடங்களிலும் அதிமுக கூட்டணி மூணு இடங்களிலும் பிடிச்சிருந்தாங்க பெரும்பான்மையான கவுன்சிலர்கள் இருப்பதால் திமுக தான் யூனியன் தலைவர் பதவியை பிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் ஜனவரி பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெற்ற மறைமுக தேர்தலின் போது அதிமுக கவுன்சிலர் நடராஜன் வாக்குப்பெட்டியை தூக்கி கொண்டு சென்றதால் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது அதனை அடுத்து ஜனவரி முப்பதாம் தேதி மறு தேர்தல் நடைபெற்றது அதிமுக வென்று ஏதேனும் உள்ளடி வேலை செய்து தேர்தலில் வெற்றி பெற்று விடுவாங்க தேர்தல் அதிகாரிகளும் அவங்களுக்கு சாதகமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி திமுக கூட்டணியின் ஏழு கவுன்சிலர்களும் தேர்தலை புறக்கணிச்சாங்க இதனை தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்றாவது முறையாக டி என் பாளையம் யூனியன் தலைவருக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது தேர்தல் அலுவலர் பொன்னம்பலம் தலைமையில் ஈரோடு கலெக்டர் கதிரவன் எஸ் பி சக்தி கணேசன் முன்னிலையில் தேர்தல் நடைபெற்றது திமுக கூட்டணி கவுன்சிலர்கள் ஏழு பேர் அதிமுக கவுன்சிலர்கள் மூணு பேர் என அனைவருமே வந்திருந்தாங்க ஏழு கவுன்சிலர்களை பெற்றிருக்கும் திமுக தான் யூனியன் தலைவர் பதவியை பிடிக்கும் என பலவரும் நினைக்க மூணு கவுன்சிலர்களை வைத்திருந்த அதிமுக யூனியன் தலைவர் பதவியை தட்டி சென்றது இது அங்கு இருந்த அனைத்து கட்சியினருக்குமே பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது மொத்தம் உள்ள பத்து ஓட்டுகளில் ஆறு ஓட்டுகளை பெற்ற அதிமுகவை சேர்ந்த பத்தாவது வார்டு கவுன்சிலரான விஜயலட்சுமி யூனியன் கவுன்சிலராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க மூணு கவுன்சிலர்கள் மட்டுமே வைத்திருந்த அதிமுகவிற்கு எப்படி ஆறு ஓட்டுகள் கிடைத்தன திட்டமிட்டு யாரோ மோசடி நடத்திருக்காங்க அப்படின்னு தேர்தல் அதிகாரிகள் தொடங்கி கலெக்டர் வரை இதற்கு உடந்தையாக இருந்திருக்காங்க என கூறி திமுகவினர் சாலையில் இறங்கி மறியலில் ஈடுபட்டாங்க ஆனா கலெக்டர் கதிரவனோ தேர்தல் நடைபெற்ற அறையில் சிசிடிவி கேமராக்கள் இருந்தன வீடியோக்களும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அப்படி இருக்கையில் எப்படி எங்கும் தவறு நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை இருநூறு சதவீதம் தேர்தல் முறையாக தான் நடந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் என்னத்தான் நடந்திருக்குமோ என திமுக நிர்வாகிகளிடம் தற்போது அந்த ஊரில் விசாரித்த போதுதான் ஏழு கவுன்சிலர்கள் மெஜாரிட்டியாக இருந்தும் மறைமுக தேர்தலில் தோத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அதற்கு முக்கியமான காரணம் திமுகவின் கவுன்சிலர்கள் காசிற்கு விலை போனதுதான் காரணம் அப்படின்னு அவங்க வந்து உண்மையை உடைச்சிருக்காங்க யாரோ எங்க ஆளுங்க மூணு பேர் அதிமுக கிட்ட விலைக்கு போயிருக்காங்க கடநிலை தொண்டனாக ஒருவன் கொடியை பிடித்து கொண்டு கட்சிக்காக இரவு பகலாக உழைக்கிறான் ஆனால் இப்படி காசை வாங்கிக்கிட்டு ஒரு சில கட்சி அடமானம் வச்சா என்னதான் அர்த்தம் அப்படின்னு தற்போது திமுகவின் அந்த பகுதியில் பெரிய ஒரு சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்காங்க இந்த தகவல் தற்போது திமுகவோட தலைமைக்கு வேதனையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண